Our today's topic is social control. These are the measures to control the abnormal behavior of the society. कि जो अगर society में control नहीं होगा तो person अपने according behave करेगा abnormal behave करेगा तो in social control the how to control the behavior of the society. Introduction the system of the organization by which the social relations और बिहेवियर इज कंट्रोल्ड इज कॉल्ड एज द सोशल कंट्रोल है ना तो इसमें क्या है कि जो सोशल रिलेशनशिप है या सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर है उसको कंट्रोल करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज सोशल कंट्रोल की सोसाइटी का बिहेवियर कंट्रोल करना है और जो उनके बीच में रिलेशनशिप है उसको कंट्रोल करना है then according to robert definition of social control the term social control refer to the techniques ye aisi techniques aur strategy hain जो रेगुलेट करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना है दीज आर द टेक्निक और स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू डॉक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सोशियोलॉजी क्या सॉरी ऑफ सोशियोलॉजी सोशल कंट्रोल क्या है सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द सोशल प्रोसेस इज बाय विच द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इज रेगुलेटेड रेगुलेटेड मतलब कंट्रोल जिससे कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप या सोसाइटी का बिहेवियर कंट्रोल होगा देन द पर्पजेज ऑफ सोशल कंट्रोल देर आर डिफरेंट पर्पजेज टू रेगुलेट द इंडिविजुअल बिहेवियर की इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट करना है एंड अवॉइड क्लैश इन द सोसाइटी और अगर पर्सन सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेगा तो सोसाइटी में क्या है क्लैश बना रहेगा डिसएग्रीमेंट बनी रहेगी तो उस क्लैश को अवॉइड करना है और टू मेंटेन और री एस्टेब्लिश द सोशल ऑर्डर जो सोशल के ऑर्डर हैं नॉर्म्स रूल रेगुलेशन लॉज हैं उनको मेंटेन करके रखना और री uh, एस्टेब्लिश करना नए नए लॉज फॉर्म करना टू एस्टेब्लिश यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी अमंग द मेंबर कि जो सोसाइटी में लोग हैं जब उन उनमें क्या है सोशल कंट्रोल बना रहेगा वो एक दूसरे की बात से सहमत होंगे सही चीजें करेंगे तो बीच में ली टू यूनिटी जिस वजह से उनमें टूगेदरनेस होगी भाईचारे की भावना होगी एंड सॉलिडेरिटी अमंग इट्स मेंबर सॉलिडेरिटी होता है एकजुटता मतलब फेलोशिप होना कि वो एक दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करेंगे तो सॉलिडेरिटी भी उनमें प्रेजेंट होगी टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द ग्रुप और द सोसाइटी तो जो सोसाइटी ये ग्रुप ये ग्रुप है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी क्योंकि वो एक दूसरे के बातों को सुनेंगे आफ्टर दैट टू सिक्योर मेंबरशिप कॉन्फ्रमिटी टू द ग्रुप एक्सपेक्टेशन है ना कॉन्फ्रमिटी होता है एग्रीमेंट की जो मेंबर्स uh, हैं वो एग्रीमेंट शो करेंगे ग्रुप एक्सपेक्टेशन के लिए है ना कि जो भी ग्रुप की एक्सपेक्टेशन है वो उस चीज को पूरा करेंगे टू ब्रिंग सोसाइटी रिकेलक्रीटेंट एंड डेबियंट मेंबर बैक इन टू द लाइन की जो भी रिकेलक्रिएंट uh, का मतलब होता है विच आर नॉट इजिली कंट्रोल डिफिकल्ट टू कंट्रोल है ना ये जो डेबियंट बिहेवियर डेबियंट मेंबर मतलब जो अनएसेप्टिव मेंबर हैं या अनएसेप्टेड बिहेवियर शो करेंगे तो उनको क्या है लाइन पे लाने के लिए भी सोशल कंट्रोल जरूरी है क्योंकि अगर वो सोशल लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी या सोसाइटी से बाहर निकलना पड़ेगा तो उस डर से वो क्या है वो कोई एंटी सोशल एक्ट नहीं करेंगे टू चेक कल्चर डी जनरेशन एंड सोशल डिसइंटीग्रेशन जो सोशल डी कल्चरल डी जनरेशन है डी जनरेशन होता है डिटरिएशन होना धीरे धीरे खत्म होना है ना ये सोशल डिसइंटीग्रेशन है उसको चेक आउट करते रहना आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंट्रोल कि सोशल कंट्रोल क्यों जरूरी है क्या इसके फैक्टरिस्टिक्स हैं तो फर्स्ट वन इज टू मेंटेन द ओल्ड ऑर्डर है ना कि जो ट्रेडिशनल ऑर्डर चला हुआ है उसको आगे मेंटेन करके रखना तो इट इज नेसेसरी फॉर एवरेज सोसाइटी और ग्रुप टू मेंटेन इट्स सोशल ऑर्डर एंड एंड दिस पॉसिबल ओनली वेन इट्स मेंबर बिहेव इन अकॉर्डिंग विद द सोशल ऑर्डर ठीक है कि जो ओल्डर uh, ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना ये कैसे पॉसिबल है अगर सोसाइटी मेंबर बिहेव करेंगे सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सोशल लॉज रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे द एज्ड मेंबर ऑफ द फैमिली एनफोर्स दियर आइडिया ओवर द चिल्ड्रन जो घर के 
एस्ट पर्सन है वो घर के जो अदर फैमिली मेंबर हैं उनके ऊपर लॉज ये रूल्स अपने आइडियाज एनफोर्स करते हैं आफ्टर दैट नेक्स्ट है टू एस्टेब्लिश सोशल यूनिटी सोशल कंट्रोल रेगुलेट बिहेवियर एज पर द एस्टेब्लिश नॉर्म विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ द बिहेवियर ठीक है जो सोशल कंट्रोल है ये बिहेवियर को रेगुलेट करेगा बनाएगा एज पर द एस्टेब्लिश नॉर्म जो नॉर्म्स रूल रेगुलेशन बने हैं उसी के अकॉर्डिंग ये बिहेवियर आगे बच्चे का फॉर्म करेगा ठीक है जिस वजह से क्या होगी यूनिफॉर्मिटी होगी सबका बिहेवियर सिमिलर ऐसा होगा एंड लीड टू यूनिटी अमंग इंडिविजुअल विच में लीड टू यूनिटी भाईचारे की भावना है ना टूगेदरनेस अमंग इट्स मेम्बर तो अ फैमिली मेंटेन इट्स यूनिटी बिकॉज इट्स मेंबर बिहेव इन अ सिमिलर मैन एक फैमिली में भी यूनिटी क्यों होती है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं तो यूनिटी क्यों होती है क्योंकि फैमिली मेंबर में सोशल ऑर्डर बने होते हैं ना लॉज होंगे फैमिली नॉर्म्स होंगे अगर सारे उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो उनमें यूनिटी बनी रहेगी टू रेगुलेट द इंडिविजुअल बिहेवियर तो ये इंडिविजुअल बिहेवियर को भी फॉर्म करता है रेगुलेट करता है जैसे कि मैन बिलीव इन डिफरेंट रिलीजन अलग अलग रिलीजन पे बिलीव करते हैं पर्सन ड्रेसिंग सेंस अलग होती है ईट डिफरेंटली करते हैं डिफरेंट थिंग्स ईट करते हैं मैरिज स्टाइल डिफरेंट है एंड हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी उनके सिद्धांत भी अलग हैं ऑन अकाउंट ऑफ दीज दियर डिफरेंसेज दे बिकम मोर सेल्फ सेंटर्ड ठीक है इन डिफरेंसेज की वजह से ये लोग क्या होते हैं ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं अपने बारे में ही सोचते हैं तो सोशल कंट्रोल इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट स्पेशल इंटरेस्ट तो एंड सेटिस्फाई कॉमन नीड तो इन लोगों के लिए क्या है सोशल कंट्रोल बहुत जरूरी है ताकि एक सोशल स्टेमिना बना रहे ताकि सबकी नीड्स पूरी हो फिर नेक्स्ट है to provide social sanction, sanction का मतलब होता है official order ठीक है एक official order maintain करके रखना चीज़ों को change करने के लिए तो social control provides social sanction to the social of बिहेवियर ठीक है देर आर न्यूमरस फोक वेज अलग अलग फोक वेज हैं फोक वेज मतलब ट्रेडिशनल जो बिहेवियर है अलग अलग है मॉरल्स मॉरल्स हैं मोर्स नहीं है मॉरल्स एंड कस्टम प्रेवलेंट इन द सोसाइटी है ना एक जो सोसाइटी है वहाँ पे ट्रेडिशनल बिहेवियर भी होगा मॉरल्स भी होंगे और कस्टम्स सब कस्टम्स भी होंगे बट एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू फॉलो दैम हर एक इंडिविजुअल को क्या है वो सोशल सेंशन फॉलो करने हैं ऑफिशियल ऑर्डर फॉलो करने हैं तो सोशल कंट्रोल प्रोवाइड सेंशन टू सोशल नॉर्म ठीक है सोशल कंट्रोल की वजह से ही ये जो सोशल uh, नॉर्म्स है ये सेंशन होते हैं जो ऑफिशियल ऑर्डर है ये मेनटेन्ड होता है आफ्टर दैट टू कंट्रोल माल एडजस्टमेंट जो अब नॉर्मल एंटी सोशल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना तो न्यू इन्वेंशन न्यू डिस्कवरी और न्यू फिलोसफी कंटिन्यू टू टेक बर्थ इन द सोसाइटी है ना नई नई डिस्कवरीज होती रहती हैं नई नई इन्वेंशन होती रहती हैं बट इंडिविजुअल हैज टू एडजस्ट हिज बिहेवियर टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी और जो ये सोसाइटी में चेंज हो रहा है इंडिविजुअल को उसके लिए क्या एकोमोडेट करना पड़ता है एडजस्ट करना पड़ता है बट ऑल इंडिविजुअल कैन नॉट एडजस्ट एम सेल्फ टू द न्यू कंडीशन बट हर एक इंडिविजुअल नई सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज नीड फॉर सोशल कंट्रोल तो इसलिए सोशल कंट्रोल की जरूरत होती है आफ्टर दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल कंट्रोल इट इज मेनली डिवाइड इन टू फॉर्मल सोशल कंट्रोल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल फर्स्ट इज इनफॉर्मल इनफॉर्मल मतलब विच इज नॉट फॉर्मेलाइज ठीक है तो इन द इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल ग्रो दैम सेल्फ इन द सोसाइटी इनफॉर्मल मीन्स भी एक सोशल कंट्रोल का ही टाइप है जो सोसाइटी में ग्रो होता है नो स्पेशल एजेंसी इज रिक्वायर टू क्रिएट दैम किसी स्पेशल एजेंसी की जरूरत नहीं होती है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल क्रिएट करने के लिए जैसे कि द ब्राह्मीण डू नॉट टेक मीट है ना ये चीज़ें क्या है ये पहले से चली आ रही हैं ना तो वही चीज़ है कि जो ब्राह्मीण हैं मीट नहीं खाते हैं और अपना मेल खान नहाने के बाद खाते हैं द जैन डू नॉट टेक कर्ड दे टेक दियर डिनर बिफोर सनसेट द चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट दियर पेरेंट्स ऑल दिस इज ड्यू टू इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है ना इनफॉर्मल का मतलब होता है विच इज नॉट फॉर्मेलाइज रूल्स रेगुलेशन जिसमें ना हो ठीक है मतलब एक 
जैसे एजुकेशन है एजुकेशन क्या है एक फॉर्मेलाइज वे है ना तो इनफॉर्मल मतलब जैसे हम पेयर ग्रुप के साथ होते हैं उनसे कुछ सीखा तो वैसी चीजें इनफॉर्मल में आती हैं इट इज एक्सरसाइज थ्रू जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है वो कहाँ कहाँ से आएगा हमें कस्टम से जो हमारे कस्टम्स हैं ट्रेडिशन ट्रेडिशनल बिहेवियर मोड्स रिलीजन रेडिक्यूल एक्सेट्रा तो इनफॉर्मल कंट्रोल प्रिवेल्स ओवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ मैंस लाइफ तो इसका इफेक्ट मैन की हर एक लाइफ इवेंट पर होता है इसमें इट इंक्लूड सोशल सजेशन है ना कि सोसाइटी क्या सजेशन देती है जैसे कि सोशल सजेशन आर आल्सो पावरफुल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल सजेशन इन द इंडायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया एंड फीलिंग वी सेलिब्रेट द महात्मा गांधी जयंती जैसे जो चीज़ें पहले से आ रही है सजेशन है ना जैसे महात्मा गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं वी बिल्ड मोन्यूमेंट टू द मेमोरी ऑफ ग्रेट मैन है ना जो भी आइडियल्स हैं उनके मोन्यूमेंट बनाते हैं तो ये सारे क्या हैं सोशल सजेशन की लोगों ने सजेशन दिया और उस चीज़ के ऊपर काम हो गया वी प्लेस दियर आइडिया बिफोर द पीपल एंड एक्सोर्ट दैम टू फॉलो दोज आइडियल्स है ना uh, मतलब हमारे लोगों के कुछ आइडियल्स होते हैं एंड दे एग्जॉट ठीक है वो एनकरेज करते हैं उन आइडियल्स को फॉलो करने के एग्जॉट का मतलब होता है एनकरेज करना देम टू फॉलो दिस आइडियल्स नेक्स्ट है आइडियोलॉजीज आइडियोलॉजीज मतलब विचारधारा है ना आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ टू वेरी डीप एक्सटेंट आइडियोलॉजी भी सोशल लाइफ को अफेक्ट करती है आइडियोलॉजी आर पावरफुल डायनामिक फोर्सेस डायनामिक मतलब जो चेंज होती रहती है दीज आर डायनामिक फोर्सेस ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी सोशल लाइफ कॉन्टेम्प्रेरी मतलब बिलोंगिंग टू द सेम टाइम ठीक है सेम टाइम पे बिलोंग करती है दे प्रोवाइड अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड दे आर मोटिवेटर्स ऑफ सोशल एक्शन एंड दे मेक लाइफ मीनिंगफुल जो विचारधाराएं हैं लोगों की वो लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है द सक्सेस ऑफ एनी आइडियोलॉजी एज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल गांधीजम हैज इन्फ्लुएंस इंडियंस सोशल लाइफ है ना जो गांधी के सिद्धांत थे उनसे भी क्या है इंडिया की सोशल लाइफ इन्फ्लुएंस हुई है कुछ क्या है कुछ गांधी के सिद्धांत मानते हैं आफ्टर दैट नेक्स्ट है फोक वेज फोक वेज मतलब ट्रेडिशनल बिहेवियर फोक वेज आर द रिकोगनाइज मोड ऑफ बिहेवियर विच अराइज ऑटोमेटिकली विद इन द ग्रुप जो एक ट्रेडिशनल बिहेवियर है वो ग्रुप में ऑटोमेटिकली अराइज हो जाता है दे आर द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एवरी डे लाइफ विच अराइज स्पॉन्टेनियसली एंड अनकॉन्शियसली इन अ ग्रुप ये ऐसा बिहेवियर है जो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद और अनकॉन्शियसली ग्रुप में आ जाएगा जो ट्रेडिशनल बिहेवियर है ठीक है जब कोई बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को देखेगा तो उससे उसमें धीरे धीरे फोक वेज आ जाएंगे जो उसके ट्रेडिशनल बिहेवियर है वो फॉर्म हो जाएगा दे आर इन जनरल द हैबिट ऑफ द इंडिविजुअल एंड आर कॉमन टू द ग्रुप दे आर सोशली अप्रूव्ड होते हैं दे हैव सम डिग्री ऑफ ट्रेडिशनल सेंक्शन ठीक है और वो क्या होते हैं ट्रेडिशनली सेंक्शन होते हैं ऑफिशियली मतलब वो वैलिडेटेड होते हैं इट इज नॉट इजी फॉर द मेंबर ऑफ द ग्रुप टू वॉयलेट द फोक वेस है ना जो भी ट्रेडिशनल बिहेवियर है उसको ग्रुप मेंबर इजीली वॉयलेट नहीं कर सकते तोड़ नहीं सकते हैं आफ्टर दैट नेक्स्ट है कस्टम कस्टम आर द लॉन्ग एस्टेब्लिश हैबिट एंड यूजेस यूजेज ऑफ द पीपल दे आर दोज फोक वेस एंड मोर्स विच हैव परसिस्टिड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब ये भी क्या होते हैं ट्रेडिशनल वेज होते हैं बट ये काफी लंबे टाइम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं दे अराइज स्पॉन्टेनियसली एंड ग्रेजुअली ये भी खुद अराइज हो जाएंगे इंडिविजुअल में एंड दे आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी दे आर सो पावरफुल दैट नो वन कैन एस्केप दियर रेंज ये भी काफी पावरफुल होते हैं इनको इजिली ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है आफ्टर दैट नेक्स्ट है रिलीजन रिलीजन ऑल्सो एक्सरसाइज इज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस अपॉन मैन बिहेवियर रिलीजन का भी मैन के बिहेवियर के ऊपर पावरफुल इफेक्ट होता है रिलीजन इज एन एटीट्यूड टू वॉट सुपर ह्यूमन पावर है ना रिलीजन क्या है लोगों का एटीट्यूड है थिंकिंग है आर्ट एंड लिटरेचर जो आर्ट और लिटरेचर है वो उसका इंडिविजुअल की इमेजिनेशन के ऊपर इफेक्ट होता है कि उसकी इमेजिनेशन किस टाइप की है थस इट कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर द मेराइटल म्यूजिक 
ऑफ द मिलिट्री बैंड है ना जैसे मिलिट्री बैंड बजता है फॉर द मैराइटल किसी की मैरिज में मिलिट्री बैंड बजता है तो वो क्या है इट अराउज फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ जो क्या शो करता है किसी की फीलिंग शो करता है स्ट्रेंथ की उसमें कितनी स्ट्रेंथ है कितनी मजबूती है डिटर्मिनेशन कितना है और अ पेंटिंग में अराउज इन अस अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी अगर हम कोई पेंटिंग का आर्ट देखेंगे तो उससे हमें क्या है सिंपैथी की फीलिंग आएगी किसी के लिए अफेक्शन लव की फीलिंग आएगी या हेट की फीलिंग आएगी तो द सिविलाइजेशन ऑफ एनी स्पेसिफाइड टाइम कैन बी जस्ट बाय द एग्जामिनेशन ऑफ इट्स आर्ट कि अगर हम नाइनटीन सेंचुरी का आर्ट देखेंगे तो उसमें जो आर्टिस्ट ने आर्ट किया होगा उससे हमें कुछ उस टाइम के सिविलाइजेशन का पता चलेगा कि उस टाइम में किस टाइप के लोग थे कैसी उनकी ड्रेसिंग सेंस थी आर्टिस्ट हैव बीन कॉल्ड एज एजेंट ऑफ सिविलाइजेशन तो आर्टिस्ट को सिविलाइजेशन का ही एजेंट बोला गया है बिकॉज ये आर्ट के थ्रू क्या है सोशल कल्चर शो होता है सोशल नॉर्म रूल्स रेगुलेशन शो होते हैं आफ्टर दैट नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन द इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन एज अ मेन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इज ग्रेटर इन सिंपल सोसाइटी है ना कि लोगों का बहुमत क्या है क्या ओपिनियन है अगर हम कुछ गलत करेंगे तो लोग उस चीज़ को डिनाई करेंगे है ना तो लोगों का जो ओपिनियन है बहुमत है वो बहुत जरूरी होता है इन अ विलेज द पीपल आर नोन टू वन एन अदर पर्सनली विलेज में क्या है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं बट इट इज डिफिकल्ट फॉर अ विलेजर टू एक्ट कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक ओपिनियन एंड ऑफ द विलेज पब्लिक ओपिनियन ग्रेटली इन्फ्लुएंस अवर एक्शन है ना हम मतलब पब्लिक ओपिनियन के विलेजेस में पब्लिक ओपिनियन के अपोजिट तो नहीं कर सकते हैं तो ये पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल एक्शन को फॉर फियर ऑफ पब्लिक रेडिक्यूल एंड क्रिटिसिज्म वी डू नॉट इंटर्ज इन ए मॉडल एंटी सोशल एक्टिविटी ताकि जो पब्लिक है हमें क्रिटिसाइज ना करे किसी चीज़ के लिए है ना हमें गलत ना बोले तो उसके लिए पर्सन कोई एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं करता क्योंकि अगर वो एंटी सोशल एक्टिविटी करेगा तो पब्लिक उसको क्या है पनिश करेगी नेक्स्ट है सेकेंड इज द फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल अमंग द फॉर्मल मीन्स द सोशल कंट्रोल द इम्पोर्टेंट वंस आर लॉ एजुकेशन और कोरियन ठीक है ये तीन चीज़ें इसमें आएगी लॉ एजुकेशन और कोरियन जो सिस्टमैटिक वे में तो फॉर्मल मीन्स सिस्टमैटिक वे में सोशल कंट्रोल अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज आर एज फॉलोज फर्स्ट इज लॉ लॉ क्या होते हैं रूल्स रेगुलेशन लॉ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल एंड अर्ली सोसाइटी डिपेंडेंट अपॉन इनफॉर्मल मीन्स पहले वाली जो सोसाइटीज थी वो इनफॉर्मल जो इनफॉर्मल मीन्स थे जैसे कि फोक वेस रिलीजन इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करती थी एंड बट वैन सोसाइटी ग्रीव इन साइज पर जैसे जैसे सोसाइटी का साइज इंक्रीज हुआ सोसाइटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई मल्टीपल कल्चर के लोग साथ में रहने लगे दे वर कंपेल्ड टू फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशन तो उनको क्या है रूल रेगुलेशन बनाने पड़े विच डिफाइन द टाइप्स ऑफ बिहेवियर जिसमें क्या लिखा होता है कि किसी पर्सन ने किस टाइप का बिहेवियर शो करना है अगर वो बिहेवियर सही करेक्ट बिहेवियर शो नहीं करेगा तो उसको क्या पनिश पेनल्टी पड़ सकती है अगर वो सोसाइटी के रूल्स लॉज रेगुलेशन को वायलेट करेगा तो उसको पेनल्टी पड़ सकती है तो लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स लॉज क्या होते हैं रूल्स होते हैं जो लीगली ऑर्थराइज बॉडी बनाती है एंड एनफोर्स बाय पनिशमेंट फॉर देयर वायलेशन है ना अगर कोई उन लॉज को उन रूल्स को तोड़ेगा वायलेट करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी द मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी आर लार्ज इन साइज है ना अभी जो प्रेजेंटली जो सोसाइटी है दे आर लार्ज इन साइज इन फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल आर नो लॉन्गर सफिशेंट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर तो इनफॉर्मल मीन्स के थ्रू सोशल कंट्रोल नहीं हो सकता उसके लिए किसकी जरूरत है फॉर्मल वेज बनाने की रूल्स रेगुलेशन बनाने की लोगों को एजुकेट करने की देर फॉर मॉडर्न सोसाइटी हैज टू रिजॉर्ट टू फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल तो मॉडर्न सोसाइटी में फॉर्मल रूल्स की जरूरत है सोशल कंट्रोल के लिए 
नेक्स्ट इज एजुकेशन अलॉन्ग विद लॉ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इज बींग ग्रोइंगली रियलाइज एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन जिससे लोगों को सोशलाइजेशन के बारे में एजुकेट किया जाए इट प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द सोशल लिविंग तो इससे बच्चा सोशल लिविंग सोसाइटी में कैसे रहना है उसके लिए प्रिपेयर होता है और इससे जो रॉन्ग uh, एटीट्यूड है गलत एटीट्यूड है वो करेक्ट होगा uh, थर्स ऑफ फैमिली मे मेक द चाइल्ड सुपरस्टिशियस एजुकेशन विद करेक्ट हिज एटीट्यूड एंड बिलीव तो फैमिली क्या करती है सुपरस्टिशियस बिलीव्स पैदा करती है बच्चे में मतलब सुपर नेचुरल पावर के लिए बिलीव पैदा करेगी एंड जो भी उसके मॉरल्स हैं बिलीव है एटीट्यूड है उसको करेक्ट करेगी उसको सही चीज़ें बताएगी फिर नेक्स्ट है कोरियोन कोरियोन का मतलब होता है कि फोर्सफुली कोई चीज प्रैक्टिस करवाना कुरियन इज द यूज ऑफ फोर्स टू अचीव अ डिजायर एंड है ना कि किसी से अगर कोई हमने पर्टिकुलर बिहेवियर शो करना है तो फोर्सफुली करेंगे उसको कोई पनिशमेंट देंगे है ना जिससे वो अच्छा बिहेवियर शो करेगा तो इट मे बी फिजिकल और नॉन वायलेंट दो टाइप का है फिजिकल कोरियन और नॉन वायलेंट इट इज द अल्टीमेट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल वैन ऑल अदर मीन्स फेल्ड है ना अगर सारे इनफॉर्मल मीन्स फेल हो गया फॉर्मल में जो लॉस है एजुकेशन है वो फेल हो गई तो लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज कोरियन इट इंक्लूड फिजिकल कोरियन इट मे टेक द फॉर्म ऑफ बॉडिली इंजरी इंप्रिजनमेंट इसमें जो रूल्स को वॉयलेट करेगा उसको या तो कोई बॉडिली इंजरी देनी पड़ेगी इंप्रिजनमेंट जेल में रखना पड़ेगा या डेथ पेनल्टी उसको पड़ेगी तो फिजिकल कोरियन इज विदाउट डाउट द लोएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल सोसाइटी वुड लिस डिजायर टू यूज इट है ना तो सोसाइटी बहुत कम इन चीज़ों को यूज़ करती है इट मे हैव इमीडिएट इफेक्ट अपॉन द ऑफेंडर क्योंकि जो रूल्स को वायलेट करेगा उसके ऊपर इमिडिएटली इफेक्ट होता है बट इट डज नॉट हैव एंड ड्यूरिंग इफेक्ट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ये नहीं होता इफ द सोसाइटी हैज़ टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स इट शो इट्स वीकनेस एंड नॉट स्ट्रेंथ इन द सोशल कंट्रोल है ना मतलब इन चीज़ों के ऊपर अगर सोसाइटी को डिपेंड होना पड़े तो वो वीकनेस शो करता है ना कि स्ट्रेंथ फिर नेक्स्ट है नॉन वायलेंट कोरियन तो इट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्राइक एक्सेट्रा जैसे कि अगर किसी पर्सन ने अपने फ्रेंड को थ्रेटन करना है तो वो उसको क्या बोलेगा कि यू हैव टू क्विट द स्मोकिंग स्मोकिंग छोड़ दो नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन है दैट कम्स इन डर नॉन वायलेंट कोरियन ठीक है अ पर्सन हु थ्रेटन टू विदड्रॉ हिज सपोर्ट टू द फ्रेंड इफ ही डज नॉट गिव अप स्मोकिंग इज यूजिंग नॉन वायलेंट कोरियन टू चेंज हिज एक्शन नॉन वायलेंट कोरियन कैन बी अ सक्सेसफुल वे ऑफ इफेक्टिंग सोशल कंट्रोल इसके थ्रू नॉन वायलेंट कोरियन के थ्रू सोशल कंट्रोल मेंटेन किया जा सकता है जैसे कि महात्मा गांधी यूज इट टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ग्रांट पोलिटिकल इंडिपेंडेंस टू द इंडिया महात्मा गांधी ने भी इस टाइप का इनफॉर्मल वे नॉन वायलेंट कोरियन का यूज किया था आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ सोशल कंट्रोल क्या फंक्शन है इट फोर्सेज पर्सन टू गेट ओबेड सोशल डिसीजन है ना इसके थ्रू जो पर्सन है सोशल डिसीजन को ओबे करेगा एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा स्टेबिलिटी रहेगी सोसाइटी में और इट हेल्प इन चूजिंग बिहेवियर एंड फुलफिलिंग वंस डिजायर फॉर सोशल स्टेटस ठीक है कि कोई अच्छा बिहेवियर चूज करने में हेल्पफुल होती है इट हेल्प्स इन प्रॉपर सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल जो पर्सन है वो प्रॉपर जो सोशल के सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स रेगुलेशन है उनको समझेगा उनको फॉलो करेगा इट हेल्प इन परफॉर्मिंग सोशल रोल्स कि किसी पर्सन का सोसाइटी के लिए क्या रोल है क्या उसका मोटिव uh, है सोसाइटी के लिए तो वो उसको पता चलेगा इट हेल्प इन मिटिगेटिंग टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट मेंबर तो अगर सोशल कंट्रोल रहेगा तो सोसाइटी uh, मेंबर के बीच में टेंशन कम होगी मिटिगेटिंग डिक्रीजिंग टेंशन और कन्फ्लिक्ट अमंग इट्स मेंबर और इट ब्रीड कॉन्फ्रोमिटी इन द सोसाइटी कॉन्फ्रोमिटी मतलब एग्रीमेंट इट हेल्प इन द एग्रीमेंट इन द सोसाइटी मेंबर के बीच में क्लैश कम होगा एग्रीमेंट बनी रहेगी दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक